ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின்குமார் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிளான்ஸ்ங்கிற இந்த சாப்டரில் பாலினேஷனுங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த வீடியோவில் பாலினேஷன்னா என்னங்கிற டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு அதை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்கமிங் வீடியோஸில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் பாலினேஷனுக்கு கீழே இருக்கிற கான்செப்டெல்லாம் பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரீ ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு கீழே மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்போரோஜினஸஸ் மெகாஸ்போரோஜினஸஸ் பாலினேஷன் இப்படி மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டேஜஸ் ஃபுல்ஃபில்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்ததான் நம்ம பாலினேஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆகலாம் இந்த பாலினேஷனோட டெஃபனேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆந்தர் டு தி ஸ்டிக்மா ஆஃப் தி ஃப்ளார் அதாவது போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஆந்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாவுக்கு ட்ராவல் ஆகிற அந்த ப்ராசஸை தான் பாலினேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆந்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாவுக்கு போகக்கூடிய அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம பாலினேஷனுங்கிற டேர்ம்க்கு கீழே டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கிற மேல் பார்ட்னர் நம்ம ஸ்டேமன் சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டேமன் பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இதை இந்த ஸ்டேமன் இருக்கிற இந்த பாட்டை ஆந்தர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆந்தருக்குள்ளே தான் நமக்கு வந்து இப்படி போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த போலன் கிரெயின்ஸ்குள்ளே தான் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு தேவையான மேல் கேமெட் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரியே தான் ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கிற ஃபீமேல் பாட்டான இந்த பிஸ்டில்ல இந்த ஓவரிக்குள்ளே நமக்கு வந்து எக் இருக்கும் இந்த எக்கை தான் நம்ம வந்து ஃபீமேல் கேமெட்னு சொல்கிறோம் இந்த மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் இப்படி தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது அப்படி ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் நடக்கலைன்னா நமக்கு ஒரு நியூ யங் பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆகாது அப்போ இந்த ஃபர்டிலைசேஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இந்த ஆந்தரை விட்டு வெளியேறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராவல் ஆகி இந்த ஸ்டிக்மாக்குள்ளே வந்து என்டர் ஆகணும் இந்த ட்ராவலிங் ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து பாலினேஷன் சொல்லுவோம் இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இந்த ஆந்தரை விட்டு வெளியேறி அதாவது ஷூட்டபிள் ஸ்டிக்மாவில் அது ஒரு ஷூட்டபிள் ஸ்டிக்மாவில் போய் அட்டாச் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த போலன் கிரீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தரை விட்டு வெளியேறணுன்னையுமே கரெக்டாக அட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஸ்டிக்மா மேலே போய் கரெக்டாக விழுந்துடாது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த பாலினேஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு சில ஏஜென்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அதாவது சில பேரோட ஹெல்ப்பை வந்து அது வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து விண்ட் எடுத்துக்கலாம் காற்றடிக்கிறப்ப அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் அந்த விண்டில் ட்ராவல் ஆகி அந்த ஷூட்டபிள் ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுகலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு இன்செக்ட் ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோ இல்லை ஹனிபியோ வந்து அந்த ஃப்ளாரில் உக்காடுறப்ப அந்த இன்செக்டோட பாடியில் இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் அட்டாச் ஆகி அப்படியே ட்ராவல் ஆகி இந்த ஷூட்டபிள் ஸ்டிக்மா மேலே போய் விழுகலாம் இந்த மாதிரி இந்த பாலினேஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் பற்றி படிப்போம் அதாவது பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஏ பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ்னெல்லாம் படிப்போம் அதை பற்றிலாம் நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் லிசன் பண்ணுறதுக்கு இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இப்படி கரெக்டாக போய் இந்த ஸ்டிக்மாக்குள்ளே விழுந்தாலும் நமக்கு இந்த ஃபீமேல் கேமெட் எங்கே இருக்குது ஓவரியில் இருக்குது அப்போது இந்த போலன் கிரெயின்ஸ்குள்ளே இருக்கிற மேல் கேமெட் இந்த ஃபீமேல் கேமெட்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக்மால் இப்படி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த போலன் கிரெயின்ஸ்லேருந்து இப்படி ஒரு டியூப் இலாங்கேட் ஆகும்னு ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இந்த ஸ்டிக்மாவில் விழுந்தோடனே இந்த மாதிரி ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன் கிரே போலன் கிரெயின் நடக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து போலன் டியூப் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த போலன் டியூப் மூலமாக தான் நமக்கு இந்த மேல் கேமெட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி இந்த எகு கூட வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அந்த பாலினேஷன் தேவை இந்த பாலினேஷன் கரெக்டாக நடந்து அது ஷூட்டபுளான ஸ்டிக்மாவில் போய் விழுந்தால் தான் இந்த ஜெர்மினேஷன் கரெக்டாக நடக்கும் அது பாட்டுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹைபிஸ்கஸ் இருக்கிற போலன் கிரெயின் வந்து ரோஸில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் விழுந்தால் எந்த ஒரு ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ்மே நடக்காது அதோட ஓன் ஸ்பீஷீஸில் போய் அந்த போலன் கிரெயின் ஷூட்டபுளான ஸ்டிக்மாவில் விழுந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் இந்த ஜெர்மினேஷன் ப்ராப்பராக நடந்தால் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்
கலெக்டிவாக தான் நம்ம வந்து ஸ்பெர்மேட்டோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஜிம்னோஸ்போம் ஆஞ்சியோஸ்போம் இது ரெண்டு குரூப்பாக தான் சேர்த்து நம்ம ஸ்பெர்மேட்டோஃபைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பெர்மேட்டோஃபைட்ஸில் இருக்கிற பிளான்ஸில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பாலினேஷன் இன்வால்வ் ஆகும் ஜிம்னோஸ்போமில் நடக்கிற பாலினேஷனுக்கும் ஆஞ்சியோஸ்போமில் நடக்கிற பாலினேஷனுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிம்னோஸ்போமில் நமக்கு டைரக்ட் பாலினேஷன் நடக்கும் ஆனால் ஆஞ்சியோஸ்போமில் இன்டைரக்ட் பாலினேஷன் நடக்கும் இது என்ன டைரக்ட் இன்டைரக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக பார்க்குற பிளான்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ளார் இருக்கும் அந்த ஃப்ளாரில் தான் மேல் பார்ட்டு ஃபீமேல் பார்ட் ஆண்ட்ரீஷம் கைனீஷம் இதெல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் ஜிம்னோஸ்பம்ஸில் ஃப்ளாரே இருக்காது ஃப்ளாருக்கு பதில் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோன்ஸ்ன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நம்ம வந்து ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரியான ஏரியாலெலாம் போனோம்னா பைன் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போனோம்னா கோன்ஸ்ன்னு ஒன்று கிடைக்கும் அந்த கோன்ஸ் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான போலன் கிரெயின்ஸ் கேமேஜ் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஜிம்னோஸ்போமில் இருக்கிற கோன்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து மேல் கோன் ஃபீமேல் கோன்னு ரெண்டு இருக்குது இந்த மேல் கோனில் தான் போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது ஃபீமேல் கோனை நோக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஜிம்னோஸ்போமில் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மேல் கோன்லேருந்து நமக்கு இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வெளியே வருது இல்லை அது வெளியே வந்து இந்த இந்த ஃபீமேல் கோனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் இந்த மாதிரி எந்த ஸ்ட்ரக்சருமே இருக்காது அதில் இந்த மாதிரி ஓவரி இருக்கும் அந்த ஓவரியில் இருக்கிற ஓவியூல்ஸ் வந்து இப்படி வந்து வெளியே ப்ரொட்ரூட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதாவது வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் டேரக்டாக இந்த ஓவியூல் அப்ரோச் பண்ணி இந்த ஓவியூலுக்குள்ளே இருக்கிற எக்கு கூட ஃபியூஷன் நடந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகும் ஆனால் ஆஞ்சியோஸ்பம்ல என்ன நடக்கும் நமக்கே தெரியும் ஆன்தர்லேருந்து நமக்கு போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மா மேலே வந்து விழுகும் ஸ்டிக்மா மேலே விழுந்ததுக்கப்புறம் போலன் டியூ டெவலப் ஆகி இந்த ஓவரிக்குள்ளே இருக்கிற ஓவியூல்ஸ் அப்ரோச் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபீமேல் கேமெட் கூட ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டிக்மாவில் விழுந்து அதுக்கப்புறம் போலன் டியூ டெவலப் பண்ணி எந்த ப்ராசஸ்மே நடக்காது அது டேரக்டாக ஓவியூல் அப்ரோச் பண்ணி அதோட வேலையை முடிச்சிடும் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிடும் இது ஜிம்னோஸ்போமுக்கும் ஆஞ்சியோஸ்போமுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த பாலினேஷன் ரிகார்டிங் டிஃப்ரென்சஸ் இங்கே டைரக்ட் பாலினேஷன் நடக்கும் இங்கே இன்டைரக்ட் பாலினேஷன் நடக்கும் இந்த ஆஞ்சியோஸ்போம்ஸில் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல அந்த ஃப்ளார்ஸை நம்ம ஒரு ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் ஃப்ளார்ஸை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார் அப்படின்னு நம்ம வந்து இப்படி ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் பொதுவாகவே ஒரு ஃப்ளார் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து பட் கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி ஒரு ஃப்ளாரை டெவலப் ஆகி ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ஒரு மலர் வந்து பூத்துருச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல அவ் அது வந்து மொட்டுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி அதை வந்து விரிஞ்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டேமன் பிஸ்டல் இதெல்லாமே வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அது வந்து ஓப்பன் ஆகும் அப்படி ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிருக்கிற அந்த ஃப்ளார்ஸை தான் நம்ம வந்து சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த ஃப்ளார் இருக்கிற பெட்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஓப்பன் ஆகி அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆன்தர் ஸ்டிக்மா இதெல்லாம் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃப்ளாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார்னு சொல்லுவோம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளார்ஸ் வந்து இந்த சாஸ்மோ கேமஸ் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் நான் இந்த கே கிளைஸ்டோ கேமஸ்ங்கிற டேமாக நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஆன்தர் வால்ஸ் நடத்துகிறப்ப சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் வேணால் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதில் இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸை பற்றி டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பேன் இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஸ்மோ கிளாமஸ் ஃப்ளார் மாதிரி அந்த மொட்டு மொட்டு வந்து அப்படியே விரிஞ்சு அது வந்து ஓப்பன் ஆகாது இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார் எப்போவுமே க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் அது ஓப்பனே ஆகாது ஓப்பன் ஆனால் தானே இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வெளியே தெரியும் இது ஓப்பனே ஆகாமல் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே வச்சுக்கும் எதுவுமே வெளியே காமிக்காது அப்படிப்பட்ட ஃப்ளார்ஸை தான் நம்ம வந்து கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த ஃப்ளார் வந்து எப்போவுமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட க்ளோஸ்டு ஃப்ளார்ஸை தான் நம்ம வந்து கிளைஸ்டோ கேமஸ்ன்னு சொல்லுவ
இன்னொன்று க்ராஸ் பாலினேஷன் இப்படி நமக்கு வந்து ரெண்டு டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனோட இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோகேமின்னு சொல்லுவோம் க்ராஸ் பாலினேஷன் இன்னொரு நேம் வந்து ஆலோகேமி இப்படி நம்ம இதுக்கு நேம் சொல்லுவோம் இதை பற்றி இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் இதோட டீட்டெயில்டான ப்ராசஸ்லாம் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் பாலினேஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பாலினேஷன்னாலே காமனாக என்ன ப்ராசஸ் அதாவது இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ஆந்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாவுக்கு போகிற இந்த ப்ராசஸ் தான் பாலினேஷன் இதில் என்ன ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளார்ஸ் இருக்குதுல ஒரு சில ஃப்ளார்ஸில் ஆந்தர் அதாவது கைனீஷியமும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஆண்ட்ரீஷியமும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் மேலும் சரி ஃபீமேலும் சரி ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ளாரில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது வேறு சில ஃப்ளார்ஸில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா மேல் மட்டும் இருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது ஃபீமேல் மட்டும் இருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ளார் செக்ஸுன்னு லெவன்த்தில் படிச்சுருப்போம் அதாவது மேல் மட்டும் இருக்கிற ஃப்ளார்ஸும் இருக்குது ஃபீமேல் மட்டும் இருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஆர்கன்ஸுமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸில் நிறைய டைப் இருக்குது இதில் எந்த மாதிரியான பாலினேஷன் நடக்குதுங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் க்ராஸ் பாலினேஷன் ரெண்டு நாம் டேர்ம் பண்ணுறோம் அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃப்ளாரில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற ஆந்தருக்கும் ஸ்டிக்மாக்கும் நிறையில் போலன் கிரெயின்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனாங்கன்னா அதை வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரே ஒரு ஃப்ளார்க்குள்ளே இருக்கிற மேல்கும் ஃபீமேல்கும் நடுவில் பாலினேஷன் நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆர் ஆட்டோகேனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாமல் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸில் இருக்கிற இந்த ஆந்தருக்கும் ஸ்டிக்மாக்கும் நடுவில் போலன் கிரெயின்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம க்ராஸ் பாலினேஷன் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஒரே ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஆந்தருக்கும் ஸ்டிக்மாக்கும் நடுவில் போலன் கிரீன்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது க்ராஸ் பாலினேஷனில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸில் இருக்கிற ஆந்தருக்கும் ஸ்டிக்மாக்கும் இடையில் போலன் கிரீன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த இடத்துல நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ்ன்னு சொன்னேன்ல இந்த டிஃப்ரெண்ட்டுக்கு நீங்கள் மீனிங் வந்து தப்பாக நினச்சக்கூடாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹைபிஸ்கஸில் இருக்கிற ஆந்தருக்கும் ரோஸில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாக்கும் பாலினேஷன் நடக்குதுன்னு நினச்சக்கூடாது அப்படின்னால அது பாலினேஷனே கிடையாது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ்ன்னு சொன்னேன்ல அது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸாக இருந்தாலும் சேம் ஸ்பீஷீஸாக இருக்கணும் இதுவும் ஹைபிஸ்கஸாக தான் இருக்கணும் இதுவும் ஹைபிஸ்கஸாக தான் இருக்கணும் ஆனால் ஃப்ளார் தான் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு ஃப்ளார் இன்வால்வ் ஆகுதே தவிர ரெண்டும் வேறு வேறு ஸ்பீஷீஸ் கிடையாது ஒரே ஸ்பீஷீஸில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரீன்ஸ் நடந்தால் அதை தான் நம்ம வந்து க்ராஸ் பாலினேஷன் சொல்கிறோம் நான் ஏன் தேவையில்லாமல் இந்த கான்செப்டை பற்றி உள்ளே கொண்டு வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நீங்கள் டெஃபினேஷன் எழுதுகிறப்ப இந்த டேர்மை நீங்கள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரீன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆன்தர் ஆஃப் ஒன் ஃப்ளார் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் தி அனதர் ஃப்ளார் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷீஸ்னு எழுதுனா தான் அந்த இடத்துல மீனிங் ஃபுல்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு மார்க்ஸும் ஃபுல் மார்க் போடுவாங்க இதுதான் க்ராஸ் பாலினேஷனோட அப்சல்யூ டெஃபினேஷனும் கூட ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் க்ராஸ் பாலினேஷன் அவுட்லைன் பார்த்தாச்சு இது ஒன்றொன்ன பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப பார்க்குறக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பாலினேஷனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்கமிங் வீடியோஸில் செல்ஃப் பாலினேஷன் பற்றியும் க்ராஸ் பாலினேஷன் பற்றியும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் நடத்தின கான்செப்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் என்னோடய டீச்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புத்தம்புது வீடியோஸ் என் டோர் ஸ்டெப் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்